హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్తగా నాలుగు కార్డ్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఏంటే అంటే కనుక మనకు బిఎం కార్డ్ ఒకటి ఇస్తాము అని చెప్పారు బిఎం కార్డుకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పడానికే ఈ వీడియో వేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఎలా అప్లై చేయాలి తర్వాత దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్తాను అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే ఈ విషయం చాలా మందికి పాస్ ఆన్ అవుతుంది అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకెన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేషన్ కార్డ్స్ స్థానంలో కొత్తగా నాలుగు కార్డ్స్ ఇస్తాము అని చెప్పారు అందులో ఒకటి బిఎం కార్డు పెన్షన్ కార్డు తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కార్డు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు సో బిఎం కార్డుకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఇవందరి వాలంటీర్స్కి అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు సో దీంట్లో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో పైన చూసుకున్నట్టు కనుక ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ చెక్ లిస్ట్ అని ఉంది సో నేమ్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద మండల్ నేమ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ షాప్ నెంబర్ అంటే మీ రేషన్ షాప్ ఏ దానికి వస్తుందో అది వాలంటీర్స్ ఫిల్ చేసుకుంటారు సో నేమ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ది హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఎవరు ఉన్నారో పెద్ద ఎవరు సో దానికి సంబంధించి ఒక ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఫిల్ చేయాలి వాళ్ళ నేము మొబైల్ నెంబరు ఏజు రిలేషన్ విత్ హౌస్ హోల్డ్ అంటే సో ఇంటి పెద్దతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరన్నా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఏంటి సో ఫ్యామిలీ మెంబర్ పెన్షన్ ఎవరన్నా తీసుకుంటున్నారా తర్వాత ఫోర్ వీలర్ ఉందా తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే సో కరెక్టే కదా అని చెప్పి అగ్రీ టిక్ మార్క్ కొట్టాలి సో తర్వాత చూసుకున్నట్టు కనుక మనకు ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్ ఎంత ఉంది తర్వాత దానికి సంబంధించిన అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పేరు మీద ఎంత ల్యాండ్ ఉంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు తర్వాత మున్సిపల్ ఆ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ అంటే మీకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా ల్యాండ్ తక్కువ ఉందా అని చెప్పి అదొక ఆప్షన్ అడుగుతున్నారు సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకోండి వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి తర్వాత ఏమేమి కావాలి అని చెప్పి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు దగ్గర ఉండి ఫిల్ చేయించుకోండి వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు ఫిల్ చేసినారు అనుకోండి మీకు మళ్ళీ కార్డు వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉండదు మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీషో అనేది మంచి రీసెల్లింగ్ యాప్ ఈ యాప్ ద్వారా ఏంటంటే పార్ట్ టైంలో మనీ అని చేయొచ్చు సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే కనుక మీరు షాపింగ్ కూడా చేయొచ్చు మన లింక్తో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీద వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్రీగా వస్తుంది లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ వెరిఫికేషన్ ఫామ్లో మనకు పిఎస్ఎస్ ప్రజాసాధికార సర్వేలో మీ పేరు ఉందా లేదా తర్వాత ఉండ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా చనిపోయారా ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మొత్తం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫార్మ్స్ అనేవి వాలంటీర్స్ మరియు మనకు గ్రామ సచివాలయాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు గ్రామ సచివాలయాల్లో మనకు పంచాయతీ సెక్రటరీస్ ఉంటారు తర్వాత డిజిటల్ అసిస్టెంట్ విఆర్ఓస్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు సో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాలంటీర్స్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తారు కింద చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు కొన్ని డీటెయిల్స్ టిక్ మార్క్ పెట్టమని చెప్పారు అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫోర్ వీలర్ ఉందా ఫోర్ వీలర్ ఉంటే పర్సనల్ వెహికలా లేకుంటే ట్యాక్సీనా ఏదో ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టాలి లేకపోతే నో పెట్టాలి తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఫ్యామిలీ ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ ల్యాండ్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది మెట్ట భూమి ఎంత ఉంది సాగు భూమి ఎంత ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి తర్వాత ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్ ఎంత ఉంది ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరన్నా పే చేస్తున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి తర్వాత పక్కన చూసుకున్నట్టు కనుక మున్సిపల్ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ అంటే మీకు ల్యాండ్ ఉందా లేకుంటే హౌస్ ఉందా హౌస్ ఉంటే ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్లో ఇల్లు ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి సో ఎవరైతే కంపల్సరీ ఇదైతే అందరూ ఫిల్ చేయాలి బిఎం కార్డు మనకు ప్రతి దానికి అవసరం పడుతుంది కాబట్టి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీరు దగ్గర ఉండి ఫిల్ చేయించుకోండి వాళ్ళు మిస్టేక్స్ చేస్తే కనుక మీ పేరు తప్పుబడం కానీ లేకపోతే మీ డీటెయిల్స్ తప్పు పడితే కనుక కార్డ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ దగ్గర ఉండి ఏ మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రతి డీటెయిల్స్ దగ్గర ఉండి ఫిల్ చేసుకోండి సో మీకు అప్లికబుల్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ టిక్ చేసుకోండి మీరు తప్పు ఫిల్ చేస్తే సో మళ్ళీ కార్డు అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోవడము మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడం ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్